السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحرب اصبحت عادية في اوكرانيا هناك دفابة روسية تواجهها مدرعة ويلانيا والسيارات يذهبون في الشارع دون اي خوف الجيش الروسي لا يستطيع الدخول للعاصمة الأوكرانية هناك مقاومة كثيفة Russia has deployed Russia launching Russia systems Russia capable of sending deadly thermal barrack rockets at Ukrainian targets. Russia has deployed launching systems capable of sending deadly thermal barrack rockets at Ukrainian targets. A senior U.S. defense official told reporters on Tuesday a possible signal that the Kremlin is readying more terrifying weapons in order to strike fear into the population after logistical hurdles have hampered the early stages of the military campaign. The official who spoke on condition of anonymity to discuss a sensitive military topic would not confirm where Russia had placed the thermobaric launchers and the Defense Department had not confirmed that Russia had put in place or used any thermobaric munitions as of Tuesday, according to the official. But Kiev and observers on the ground have gone further. Ukraine's ambassador to the United States and rights group said on Monday that Russia had already used the weapon. المضخات الحرارية تخلق الذخائر الحرارية تفاعلا شديد الحرارة عن طريق امتصاص الأكسجين من المنطقة المحيطة لتعود موجة انفجار الملاحية الكربونية والخبرات المقاومة المدنيين أخبار السياسة الخارجية في محاولة محتملة للتغلب على العقبات اللوجستية التي قالها الجيش التقدم نحو ال... في المنطقة الموجودة
مشاورة مباشرة للتأثير الذي قيل إنه جعل نائب مساعد وزير الدفاع السابق وضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فإنه سيمتص الأكسجين من الهواء ويخرج من رئتي الأشخاص القريبين وهو أمر مروع وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء من إمت حي برششان الضربات في العاصمة الأوكرانية كييف ما هو نشر قاذفات القنابل الحرارية القادرة على الفوز بقاذفات صواريخ متعددة قد وضع المسؤولين والخبراء في حالة تأهب لأن روسيا تساعدني في التحرك نحو أسلحة أقل دقة مع توسعها الجيش الروسي اعتمادا كبيرا على المدفعية والنيران طويلة المدى لتوفير غطاء للقوات البرية ونحن نشهد بالفعل قاذفات صواريخ متعددة على مشارف المدن الكبرى مؤسسة ران لدراسات القدرات العسكرية الروسية للسياسة الخارجية بشأن يوم الجمعة Russia has fired more than 400 missiles into Ukraine over the course of the six-day conflict. According to Pentagon estimates, most of them short-range ballistic missiles. But U.S. officials insist that Russian troops, not Ukrainians, are the ones with a morale problem right now. The senior U.S. defense official who spoke to reporters said today that a significant number of Russia's more than 150,000 invading troops that were arrayed along Ukraine's border, more than 80 percent of whom have been deployed in the invasion where young conscripts drafted into military service. Many of them weren't even aware that they would be sent into a combat zone, the official said, adding that some Russian troops had surrendered without a fight. Alleged photographs from the battlefield indicated on Tuesday that Ukrainian forces had captured one of the thermobaric weapon launchers, though foreign policy could not independently verify the image. And Russian troops have also run into a full suite of logistical hang-ups on the march. Satellite imagery has picked up a Russian tank, artillery, and supply convoy that stretches dozens of miles moving toward Kiev, but it has mostly stalled. Not only are they running out of gas, they're running out of food. The senior U.S. defense official said one expert tweeted that the Russian logistical and communications effort was shambolic on Tuesday. دفاعي أمريكي كبير إن الطعام يرفض من أحد الخبراء على تويتر يوم الثلاثاء